കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഗ്ലൂം ദാറ്റ് കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് മെറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ടു എൻഡോസ് ദ ഗാന്ധി എർബിൻ പാക്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഗാന്ധി എർബിൻ പാക്റ്റിൻ്റെ സജഷൻസ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്ന ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് വാസ് പ്രിസൈഡ് ഓവർ ബൈ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കും ദ കോൺഗ്രസ് റാറ്റിഫൈഡ് ഗാന്ധി എർബിൻ പാറ്റ് ആൻഡ് വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഗാന്ധിജി ആസ് ദ സോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ടു ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ ഗാന്ധി എർബിൻ പാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ദ കോൺഗ്രസ് ബിക്കെയിം മെമ്മറബിൾ ഫോർ എ റെസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി അപ്പോൾ ആ പ്രമേയത്തിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ എക്കോ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൗലികാവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അതുപോലെ നാഷണൽ എക്കോ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ദേശീയ എക്കോ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകൾ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ദ ബേസിക് സിവിൽ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ റൈറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി നൽകുക ഫോർ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഫ്രീ പ്രസ് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കുക ഫ്രീ പ്രസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുക ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലാ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണെന്നുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ സോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് സെപ്റ്റംബർ സെവൻ ടു ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ സെപ്റ്റംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ദ കോൺഗ്രസ് ആഡ് ബോയ്ക്കോട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസസ് കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് വാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കം ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബൈ സപ്രു ജെ ഖാൻ ആൻഡ് വി എസ് ശ്രീനിവാസ് ശാസ്ത്രി എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വിൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആൻഡ് ദ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ലോർഡ് എർബിൻ നോൺ ആസ് ഗാന്ധി എർബിൻ പാറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് ആഡ് ബോയ്ക്കോട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ആൻഡ് വാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കം ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബൈ സപ്രു ജെ ഖാൻ ആൻഡ് വി എസ് ശ്രീനിവാസ് ശാസ്ത്രി അപ്പോൾ ജെ ഖാൻ സപ്രു ശ്രീനിവാസ് ശാസ്ത്രി തുടങ്ങിയവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ഗാന്ധി അന്നത്തെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ലോർഡ് എർവിനും തമ്മിൽ ഒരു സന്ധി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും It was reached by Gandhiji as appointed as the sole representatives of the Congress of the Second Round Table Conference. And the Second Round Table Conference in the sole representatives site Gandhiji appointed him. By this time, there was a coalition government in Britain. In this time, we have a coalition government in Britain. And the Conservative Party. In the Conservative Party, the Lord Wellington was the Conservative Party. Lord Wellington was the Vice Roy at the Second Round Table Conference. അപ്പോൾ ലോഡ് എർവിൻ മാറി അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ വൈസ് റോയി ആയിട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരികയും അന്നത്തെ വൈസ് റോയി ആയിട്ട് ലോഡ് വെല്ലിങ്ടൺ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തത് അന്നത്തെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ലോഡ് വെല്ലിങ്ടൺ ആണ് ദ ന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതായത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരികയും ഈ പുതിയ പാർട്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാവുക തയ്യാറായിരു